Now, let's move to the formation of sucrose. Now, sucrose में हमारे पास क्या चीज होती है इन्वॉल्व हमारे पास एक ग्लूकोज का मोनोमर होता है और एक एक ग्लूकोज का यूनिट होता है और एक हमारे पास फ्रक्टोज का यूनिट होता है Now, this is how the ring form of fructose looks like. Good for you that fructose is not part of your syllabus. तो कभी भी आपको fructose draw करने के लिए नहीं आएगा ग्लूकोज का जो अल्फा फॉर्म है ग्लूकोज का जो बीरा फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए वो आपसे ड्रॉ करवा सकते हैं वो आपसे आइडेंटिफाई करवा सकते हैं हाँ फ्रक्टोज अच्छा इफ यू लुक एट ग्लूकोज एंड यू लुक एट फ्रक्टोज तो फ्रक्टोज हमारे पास इस तरह से एक हाउस लाइक स्ट्रक्चर होगा जैसे एक कॉटेज होता है ना फ्रक्टोज को मैंने ऐसे याद किया हुआ था मेरे टीचर से भी मुझे ऐसे से कहता दैट वेन यू लुक एट अ फ्रक्टोज रिंग यू लुक एट अ कॉटेज एक बहुत कॉटेज लाइक अपर जैसे हम बचपन में इस तरह का घर बनाते थे ना ये बिल्कुल वैसा एक घर लग रहा होता है सो फ्रक्टोज की आइडेंटिफिकेशन जरूर आ सकती है कि एम सी क्यू में यू हैव टू दी शो यू अर सुप्रोज स्ट्रक्चर एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई तो फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो इतना कोई यूनिक है कि आप उसको देखते ही आइडेंटिफाई कर सकते हो लेकिन आपको उसकी ड्राइंग क्या है उसकी ओरिएंटेशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये आपको नहीं पता होना चाहिए दे वुड नॉट एक्सपेक्ट यू टू ड्रॉ फ्रैक्टो स्ट्रक्चर दे वुड नॉट एक्सपेक्ट यू टू नो ऑल ऑफ दिस ओरिएंटेशन ऑफ फ्रैक्टो स्ट्रक्चर बस आपको पता होना चाहिए फ्रैक्टोज दिखता कैसे है ठीक है तो दिस इज हाउ फ्रैक्टोज लुक्स लाइक एंड इट इज वेरी यूनिक एंड इट इज वेरी डिस्टिंग फ्रॉम अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ठीक है ना हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास जो सुक्रोज है सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज दैट टू एन अल्फा ग्लूकोज एंड प्राक्टोज और ये किस तरह से कंबाइन हो रही है किस तरह से कंडेंस हो रही है तो लेट मी यूज दिस स्ट्रक्चर कॉपी कर लेते हैं इसको हम लोग तो so, ये हमारे पास क्या आ गया ये हमारे पास फ्रक्टोज आ गया और हम क्या ड्रॉ करते हैं हम ड्रॉ कर लेते हैं एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर okay, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ओके ड्रॉ ही कर लेते हैं हम लोग लेट्स ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ओके तो यहां पर ये हमारे पास आ गया ग्लूकोज एंड दिस इज वर्ड एंड दिस इज योर अल्फा ग्लूकोज अब क्या होगा अब ये होगा कि हमारे पास जो हमारे अच्छा नोटिस वन थिंग कि हमारे पास जो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज में खाली एक कार्बन जो है कार्बन नंबर सिक्स वो आउट ऑफ द रिंग होता है लेकिन फ्रक्टोज में हमारे पास दो कार्बन जो होते हैं कार्बन वन एंड कार्बन सिक्स द फर्स्ट कार्बन एंड द सिक्स कार्बन दीज टू कार्बन आर आउट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज और ग्लूकोज में खाली हमारे पास कार्बन सिक्स आउट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर होता है अच्छा जी तो हमारे पास होता क्या है In the formation of uh, sucrose, an alpha glucose and a fructose molecule they come together, and unka again हमारे पास water molecule remove होगा कुछ इस तरह से. Let me show the removal of the water molecule. तो हमारे पास ये water molecule जो है, ये हमारा remove हो गया. Obviously, अब क्या होगा? अब हमारे पास जो ऑक्सीजन है अब इसकी वैलेंसी वो है क्या कहते हैं इसको इसको बॉन्ड करना है क्योंकि इसका हाइड्रोजन तो रिमूव हो गया इसको अपनी इसको अपना बॉन्ड कंप्लीट करना है और इस कार्बन के पास से भी हाइड्रोक्सिजन रिमूव हो गया तो इसको भी अपना बॉन्ड कंप्लीट करना है तो जो ये ऑक्सीजन है ये जाकर इस कार्बन के साथ अटैच कर जाएगा ठीक है और हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन रहा होगा हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन रहा होगा दिस वुड बेसिकली लुक लाइक दिस दिस इज योर ऑक्सीजन आइटम एंड इट वुड बी कनेक्टेड 
with the species. So that's raw structure of an alpha glucose. तो ये हमारे पास बेसिकली क्या बन गया हमारा सुक्रोज इस तरह से इसकी कॉन्डेंसेशन होती है सो दिस इज आवर सुक्रोज मॉलिक्यूल सो इन अ कॉन्डेंसेशन रिएक्शन व्हाट हैपेंस इज दैट आपके दो यूनिट्स आ रहे होते हैं पास और आपका एक स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा होता है और um these two bond again this is also a glycosidic bond aur ye kiske beech mein banta hai ye hamare paas carbon 2 aur carbon 4 ke beech mein banta hai but for sucrose aapko khali ye pata hona chahiye ki jo aapka connecting bond hai wo kya bond hai wo glycosidic bond hoga you don't have to number them acha now tell me what type of bonding is it is it a covalent bonding is it an ionic bonding Is it a polar bonding, non-polar bonding? आपको क्या लगता है जो ये glycosidic bond है? Is it a covalent bond, an ionic bond, a polar bond? Yes, Ashra, you are correct. Glycosidic bond is a covalent bond. So your glycosidic bond is a covalent bond. Okay. Now. आपके पास अच्छा तो आपके जो मेन दो डाइसाइड जो आपको पता होना चाहिए वो क्या पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए माइटोस और आपको पता होना चाहिए फ्रक्टोस नाउ लास्ट थिंग टुडे वुड बी सेल बायोस ये इतना टेस्ट नहीं होता लेकिन एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है विच आई वॉन्ट यू गाइज टू हैव बिकॉज जब हम लोग सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर पढ़े होंगे और सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जस्ट बाय द वे सेल्यूलोज हमारे पास एक नेचुरली अकरिंग पॉलीमर है क्योंकि हमें पता है कि सेल्यूलोज प्लांट सेल वॉल में होता है सो इट्स अ नेचुरली अकरिंग पॉलीमर इन आवर नेचर नाउ सेल बायोस इज अ डाइसैकराइड फॉर्म्ड व्हेन टू बीटा ग्लूकोस मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर and it's a very interesting concept which you're going to see at the moment now let me draw the structure of a beta glucose acha tell me before i draw it try to recall ke my pass jo beta glucose hai usme jo hydroxyl group hai wo above carbon 1 hoga ya below carbon 1 hoga tell me the placement of hydroxyl group in a beta glucose i want you guys to recall that would the hydroxyl group be above the carbon or below the carbon I'll, and i have given you a reason or a technique to remember very good so it would be above so let's draw it let's draw a beta glucose Now, so our uh, hydroxyl would be above so this is your beta glucose theek hai ji now let me copy another molecule of beta glucose now this is how two beta glucose molecules come together now tell me 
हम लोग अब तक तो क्या करते आए थे कि हमारे पास एक ही प्लेन में हमारे ओ एच यानी हमारे हाइड्रोक्सिल्स जो होते थे जो कि प्ले कर रहे होते थे रोल इन द कंडेंसेशन प्रोसेस जो कि कंबाइन कर रहे थे टू फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल एंड देन दैट वाटर मॉलिक्यूल वुड बी लॉस्ट एंड वंस इट इज लॉस्ट तो होता क्या है कि हमारे पास फिर जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स जो रिमेनिंग एटम बच जाते हैं वो आपस में लिंक कर जाते हैं बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं लेकिन वी हैव अ प्रॉब्लम ओवर हियर एंड द प्रॉब्लम इज दैट मेरे पास मेरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इन द ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड प्रोसेस इन द ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस अब मेरा ये वाला ओ एच और ये वाला ओ एच ये तो एक प्लेन में नहीं है दे आर इन डिफरेंट प्लेन ना वट विल हैपन होगा ये कि ईदर ऑफ द टू ईदर दिस वन और ईदर दिस दिस मॉलिक्यूल ईदर ऑफ द पीटा ग्लूकोज वन ऑफ दम वुड रोटेट और फ्लिप बाय वन एटी डिग्रीज यानी कि ये पूरा फ्लिप कर जाएगा मैं इस वाले की बात कर लूंगा बेटे और जब ये फ्लिप कर जाएगा तो मेरा जो कार्बन नंबर फोर है जिसका ओ एच क्या कहते हैं डाउनवर्ड्स पॉइंट कर रहा है अब जब मैं उसको फ्लिप कर दूंगी तो वो अपवर्ड्स पॉइंट करने लगेगा सो वट विल हैपन समथिंग लाइक दिस वुड हैपन कि मेरे पास वंस इट हैज अंडर गॉन द फ्लिपिंग तो मेरी जो पूरी चीज है वो ऑपोजिट हो जाएगी वो किस तरह से ऑपोजिट हो जाएगी लेट मी ड्रॉ सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा मेरे पास एक फ्लिप्ड वर्जन आ जाएगा रोटेटेड वर्जन आ जाएगा एंड दैट वुड लुक लाइक दिस ओके, सो अब क्या होगा दैट माय ओ एच इज हियर माय एच इज हियर देन तो अब मेरे साथ होगा ये कि मेरे पास अब बिकॉज ये फ्लिप हो गया है वन एटी डिग्री तो मेरे जो दोनों हाइड्रोक्सिल्स हैं वो एक ही प्लेन पर हैं, राइट सो नाउ इट्स इजी फॉर मी और ये कुछ इस तरह एंड एक्सप्रेस है जिस पे कि मेरा ये जो है दिस would be basically lost और अब क्या होगा अब मेरे पास ये होगा that this water would be lost ठीक है and we would be forming it this way सही है and let me just fix all the things just a second okay now what would happen is ki ye mere paas kya tha this was my first uh carbon ye mera carbon number 1 tha for this one aur ye mera jo carbon number 4 hai iska इसके नीचे की तरफ हाइड्रोजन होगा यहां पर मेरे पास रिमेनिंग जो मेरा स्ट्रक्चर है वो होगा सही है दिस वुड बेसिकली बिकम दिस वुड बी द कार्बन वन ऑफ दिस इसका जो कार्बन वन होगा 
इसका जो ओ OH होगा वो ये होगा इसका ये हो जाएगा या सो दिस इज हाउ माई स्ट्रक्चर ऑफ सेलोबायोज लुक्स लाइक ठीक है Now, any question so far? Yahan par basically, the catch over is that both the hydrogens have to, be, uh, both the hydroxyls have to be on the same plane for the water molecule to be removed. So, हमारे पास जब दो beta glucose के monomers या दो beta glucose के units एक साथ होते हैं, तो because उनका जो OH है, वो same plane पर नहीं होता between the one and the fourth carbon, we have to make sure कि वो दोनों same plane पर हों. तो उनके same plane पर होने के लिए either of the two has to flip. 180 डिग्री की रोटेशन होती है जिसकी वजह से नीचे वाला साइड ऊपर चला जाता है ऊपर वाला साइड नीचे आ जाता है तो दोनों जो हाइड्रोक्सिल्स हैं फिर एक ही प्लेन पर आ जाते हैं द वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव एंड देन सेलोबायोस का मॉलिक्यूल हमारे पास एक डायसेकराइड बन जाता है सो दैट इज इट फॉर टुडे एनी क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग दैट वी स्टडीड कोई कंफ्यूजन